ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സിലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം സോൾവിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് യൂസിങ് മെട്രിക്സസ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് മറ്റൊന്ന് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തു മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെയും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായി എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ റോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കോളം എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് റോസ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു റോയെ സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു റോയെ സം കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മറ്റൊരു റോയെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇത്തരം മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്നത് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓക്മെന്റം മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഗോസ് എലിമിനേഷനും ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷനും അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് മാത്സിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയില് നമ്മൾ റോ എക്കിലോൺ ഫോമും റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോമും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതായത് ലീഡിംഗ് എൻട്രീസ് വണ്ണും അതിന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോസും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡിംഗ് എൻട്രീസ് വൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ ആവാം അതിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോസും മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോസ് ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ അത്തരം ഫോമിനെ നമ്മൾ റോ എക്കിലോൺ ഫോം എന്ന് പറയും ഇനി എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ റോ എക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ല റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കിലോൺ ഫോമിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗീവൺ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് എഴുതും അതായത് കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സും കോൺസ്റ്റം മെട്രിക്സും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സിലാണ് നമ്മൾ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസിംഗ് റോ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റോ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീയും ഇനി ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ എക്സിക്കൽ ടു ബി എന്ന ഫോമിലോട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം എ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് ദ കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് ദി ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് എ ബി കോയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയ എയും കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്മെന്റ മെട്രിക്സ് ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബി എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ
ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സെവൻ ബൈ ടുവിനെ വൺ ആക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് റോയെ ടു ബൈ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും വരും മൈനസ് ത്രീ ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ അതായത് വൺ ബൈ ടുവിനെ സീറോ ആക്കണം വൺ ബൈ ടുവിനെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് റോയെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ വരും അല്ലേ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതാമല്ലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നും വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് എഴുതിയത് കാരണം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വേരിയബിളിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസും സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വേരിയബിളിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് സീറോ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ അതായത് എക്സ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ ദെൻ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അതിൽ നോക്കി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ കിട്ടി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്വലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഇനി അതെല്ലാം ഈ മുകളിലത്തെ എലമെൻറ്റ് സീറോ ആക്കാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തി അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ദെൻ വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ എങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഈ വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീയെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ വൺ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് റോ എക്ലോൺ ഫോം അറിയാമല്ലോ റോ എക്ലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡിങ് എൻട്രിയുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള എലമെൻസ് സീറോസ് ആക്കണ്ട റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ആണെങ്കിൽ ആ ലീഡിങ് എൻട്രി മാത്രമേ അവിടെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആകാവൂ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസ് ആ കോളത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസും സീറോസ് ആയിരിക്കണം അത് തന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ഫോം ഓക്കെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസിക്കൽ ടു വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പറ്റും അതല്ല റോ എക്ലോൺ ഫോം ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പിന്നെയും വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇട്ടി അതിന് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോഴേ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് എലിമിനേഷനും ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോകളിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത്